Assalamu alaikum students. Welcome to the course of Introduction to MATLAB MTS 643. What is MATLAB? It is a programming and numeric computing platform used by the engineers and scientists to analyze data, develop algorithms, and create models. It's a high-performance language for technical computing. Uh, it integrates computation, uh, visualization, and programming in an easy-to-use environment where problems and solutions are expressed in familiar mathematical notation. So where from you can download the MATLAB or you can get the MATLAB from, uh, there is an official site of MATLAB that is MathWorks. So this is uh, mathworks.com. You can just uh, make an account, click on this get MATLAB. And then you can download try it version. Uh, you can download a trial version which is free to use for 30 days but after that you have to pay um, you can have uh, buy options so you can select a student license uh, student license is $29 and uh, if you need to buy the full suit that is $55 but $29 is um, quite okay for you students so if you can get the license version, you can get it from the MathWorks and it is of $29 for the students. So MATLAB is now extensively used in many fields like artificial intelligence. You can see that it's used in machine learning, deep learning, reinforcement learning. And there are many other fields in which MATLAB is uh, using. Uh, we can just go through these one. So there are many industry applications. Uh, we use the MATLAB in uh, design, simulating, and tested uh, automated driving systems. We are using MATLAB in image processing and computer vision, in computational biology, in Internet of Things, in machine learning. We are designing, testing, and implementation control systems. Uh, we are using it in data science. By using it in deep learning, in embedded systems, in enterprise and IT systems, in power electronic control systems. Uh, we use it for the design and simulate electric grids and transportation systems, signal processing, robotics, test and measurement, wireless communications. So you can see that uh, MATLAB is extensively using many, many fields. Besides the uh, package of MATLAB. There are many toolboxes used in MATLAB for all these uh, different fields. Um, so MATLAB features family of application specific solutions called toolboxes. Uh, they are very important for the most of you of MATLAB because they allow you to learn and apply specialized technology. So people have developed in different fields and then they have embedded in the MATLAB. So these toolboxes are comprehensive collection of MATLAB functions that extend the MATLAB environment to solve particular classes of problems. So there are many areas, but that includes the signal processing, control system, neural network, fuzzy logic, wavelet simulation, and many others. Um, in this course, we will only use one toolbox, which is very necessary for this course, and that is symbolic math toolbox. Uh, it usually comes with that package when you uh, download it from somewhere. In this course, uh, what we will study is uh, first we'll give the introduction about the variables and the data types we use in this course. And then we'll see what are the script files and how to play with them. Uh, then we'll see what are the conditional statements and we'll see the loops and natural loops. Uh, we'll see about the arrays, functions, and then how to plot different functions in single dimension, two dimension, three dimension. After that, we apply these all in solving the mathematical problems, like to solve the differential equations, like to solve any uh, numerical method, uh, like Euler method, uh, Simpson methods, or any unknown method which you have already studied in your numerical analysis course. Uh, we'll try to solve them with this MATLAB. And we'll try to solve some differential equation using these MATLAB uh, codes. So uh, first of all, I will give I will give you the introduction of what is the uh, what is MATLAB actually looks like. So uh, in MATLAB desktop, we have uh, four different things. That is command window. So command window is where you type the commands. I'll show you in the MATLAB as well. Uh, then a workspace where you can see all the variables that you have defined in your current sessions. 
so uh, after then we will see a command history that uh, history about the commands which we already used as the name suggests and then a current folder uh, we have to select a folder where all the files are saving and um, we execute the file from that folder uh, this is the MATLAB 2015 version you can use any version uh, later than 2013 and onward um, so here you can see it's a workspace uh, this is command window which you can see in the center uh, this is the current folder usually we select this as like any folder where we have to save the uh, data so let's see we have selected a folder that is any folder in our drive we have selected mts 643 and then script files in a one folder uh, now we can run any command in this command window you can change the layout of this matlab screen like from layout you can uncheck the current folder this will just uh, undock the current folder uh, we can uh, uncheck the workspace and then the workspace is actually vanished uh, you can just mm, tool strip can be uh, again vanished from this one uh, so so we can uh, command history this is pop-up and you can also uh, make the command history docked if you have docked it then your command history will be saved which is what you have commands लिखी हैं उसके अलावा आप अपने लेआउट में जाके करंट फोल्डर टूल बार क्यूक एक्सेस टूल बार चेंज कर सकते हैं कोई शॉर्टकट टैब्स आपने ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इन दिस वे यू कैन प्ले विद द लेआउट ऑफ दिस डेस्कटॉप ऑफ मैटलैब आफ्टर दैट वी विल सी एन एम फाइल एम फाइल और स्क्रिप्ट फाइल दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल वेयर वी कैन प्लेस द मैटलैब कमांड्स वी कैन सेव ऑल द कमांड्स एंड देन वी कैन run directly these commands from the script file uh, script file is uh, very convenient for debugging agar koi error aa gaya aapke program ke andar so aapko error uh, debug karna hai ki error kis wajah se hai kis command ke andar hai to wo aap jaake uh, debugging ke through jaake check kar sakte hain uh, syntax ka koi bhi error hoga to wo aapko uh, niche error message window mein aa jayega uh, lekin uske alawa agar aapka koi एरर सिंटेक्स का नहीं है ऐसा एरर है जो कि आप डिबग करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसके लिए फिर आपको डिबगिंग स्क्रिप्ट फाइल के अंदर बहुत आसान हो जाती है सो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे अगर आप जाके न्यू स्क्रिप्ट करें न्यू स्क्रिप्ट के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये विंडो एडिटेड विंडो ओपन हो जाएगी सो इस एडिटेड विंडो को जब हम सेव करने लगते हैं तो ये एक डॉट एम एक्सटेंशन के साथ सेव होगी फाइल नेम आप इसमें फर्ज करें दे देते हैं फर्स्ट लेक्चर सो फर्स्ट लेक्चर डॉट एम के नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी अब आप इस फाइल के अंदर कमांड्स लिख सकते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल कमांड्स लिख के उनके एक ही वक्त में रन कर सकते हैं अनलाइक द कमांड विंडो विच यू विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स कि कमांड विंडो में जब कमांड्स हम लिखते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं और जब हम स्क्रिप्ट फाइल में लिखते हैं तो वो कैसे सब इकट्ठी कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल नो बेसिकली जब हम मैटलैब को यूज करते हैं वेरी इनिशियली बिल्कुल स्टार्टअप से हम इसको एज अ कैलकुलेटर के तौर पे देखेंगे कि अगर हम इसको एज अ कैलकुलेटर के तौर पे यूज करना चाहें तो फिर हम क्या क्या कमांड्स कैसे यूज कर सकते हैं सो एडिशन के लिए प्लस का साइन यूली सब्ट्रैक्शन माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टारिक का साइन यूज होगा डूएम स्लैश पावर के लिए कैप का साइन यूज होगा इसी तरह ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन दिस इज द सेम रूल जो आपने अपने कैलकुलेशन में पहले से पढ़ा हो कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उसमें डिफरेंट ये सारी ऑपरेटर दिए हुए हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो यू नो के सबसे पहले जो प्रेंथिस के अंदर एक्सप्रेशन दिया होगा वो होगा उसके बाद पावर देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देन एडिशन एंड सप्रैक्शन और अगर मल्टीपल पावर्स उसमें यूज़ हो रही हैं या मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के साथ यूज़ हो रहे हैं सो so, जो मोस्ट लेफ्ट में होगा एक्सप्रेशन वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा इसी तरह आप डिफरेंट ऑपरेटर्स देख लें प्लस का माइनस दिस इज 
ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास स्केलर और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के यूज़ होती है जो कि हम आगे जाके देखेंगे आ, लेकिन अगर जब हमारे पास कोई अरे वेरिएबल है आ, ये अरे वेरिएबल भी हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे लेकिन अरे वेरिएबल की जो मल्टीप्लीकेशन है उससे पहले यहाँ अरे वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेटर आपने यूज़ करेंगे आ, तो उससे पहले आपको डाट लगाना पड़ेगा तो जब आप डाट लगाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन अरे वेरिएबल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है सो so, इसी तरह जब ये कैप का साइंस स्केलर और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है बट फॉर द अरे वेरिएबल्स ये हमारे पास डाट के साथ यूज होगा इसी तरह लेफ्ट एंड राइट डिवीजन ऑपरेटर्स हैं सिमिलरली इज फॉर द अरे वेरिएबल्स कॉलन हम यूज करते हैं जो जनरेट रेगुलरली स्पेस्ड एलिमेंट्स या कोई एक एंटायर रो या एंटायर कॉलम को रिप्रजेंट करने के लिए यूज करेंगे पैंथसिस हम यूज़ करेंगे जो भी जब हम फंक्शन कोई भी लिखते हैं तो फंक्शन के जो आर्गूमेंट्स होंगे उनके लिए हम ये यूज़ करेंगे जो या फिर किसी भी एक्सप्रेशन में हम किसी भी एक्सप्रेशन का प्रेसिडेंस सेट करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट्स हम अरे एलिमेंट्स को इनक्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं कामा हम सेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं सेमी कॉलन हम यूज़ करते हैं किसी भी कमांड के एंड पे जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो कमांड सप्रेस हो जाएगी यानी उसकी आउटपुट नहीं कमांड विंडो देगा ये भी हम आगे जाके भी देखेंगे इसी तरह जो परसेंटेज साइन है आ, ये दिस इज डेजिग्नेटेड फॉर कमेंट्स एंड स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग यानी अगर आपने कोई चीज़ें कमेंट्स में लिखनी है ताकि वो एज अ कमांड एग्जीक्यूट ना हो तो फिर परसेंटेज साइन लिखते हैं आप और इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज होगा सो so, कुछ एग्जांपल हम करके देख लेते हैं जिस तरह पहले हम कमांड विंडो से स्टार्ट करते हैं सो सिंपल टेन मल्टीप्लाई बाय फाइव किया हमने तो टेन मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी आंसर आ गया या अगर आप फाइव डिवाइड बाई टू करते हैं सो दिस इज टू इज द आंसर सिमिलरली अगर आप कोई थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं दैट इज थ्री बाई टू प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स प्लस सेवन माइनस एट पावर टू सो इसको ये एग्जीक्यूट कर लेगा और इसमें जो प्रेसिडेंस कौन कौन सी कमांड पहले यूज हुई हैं जिसमें हमने भी पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले पावर का यूज होगा तो सबसे पहले ये पावर एग्जीक्यूट हुई है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है सो लेफ्ट से राइट साइड पे जो भी होगा तो सबसे पहले ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी देन फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स होगा इनका जो आंसर आएगा फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स का जो आंसर आएगा और थ्री डिवाइड बाई टू का जो आंसर होगा वो फिर ऐड होगा uh, और उसके बाद ये ऐड होगा सेवन के अंदर देन uh, माइनस ये जो कि पहले एग्जीक्यूट हो चुका है तो फिर उससे ये सब्ट्रैक्ट uh, होगा देन विल गेट द आंसर सो so, uh, ये कन्फ्यूजन जाहिर है आपके पास रह सकती है अगर आपको ऑपरेशन की प्रेसिडेंस uh, का ना पता हो कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है वेरी uh, सिंपली अगर हम कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं फोर डिवाइड बाय टू प्लस थ्री प्लस एट डिवाइड बाय फोर तो अब ये मल्टीपल uh, तरीकों से ये कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है अगर आपको ये बात पता ना हो अगर आप मैनुअली इसको करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि टू और थ्री को पहले ऐड कर दें और फिर फोर से डिवाइड कर दें या एट और थ्री को ऐड कर दें फिर फोर से डिवाइड कर दें बट दिस इज़ रॉन्ग आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में डिवीजन सबसे पहले होगी सो so, जब डिवीजन एग्जीक्यूट सबसे पहले होगी तो फोर डिवाइड बाई टू और वो भी लेफ्ट साइड से होगी तो फोर डिवाइड बाई टू इज़ टू सो प्लस थ्री प्लस एट डिवाइड बाई फोर अब एट डिवाइड बाई फोर पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा सो दिस विल बी टू सो अब आंसर जो हमारे पास आएगा वो टू प्लस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू सेवन आना चाहिए ठीक है <coughs> तो ये आंसर हमारे पास इस तरह से सेवन आता है सिमिलरली uh, हम किसी की प्रेसिडेंस भी पहले सेट कर सकते हैं लाइक like, अगर हम थ्री डिवाइड बाई फोर प्लस हम चाहते हैं कि कुछ हमारे पास एडिशन पहले हो तो उसको हम पैंतीस में रख सकते हैं वन प्लस फोर uh, इसको हमने प्रेंथिसिस में रख दिया अब ये जो प्रेंथिसिस के अंदर एक्सप्रेशन है दिस इज फोर प्लस वन ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा सो फाइव सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा देन डिवीजन के दोनों और देन फिर ये प्लस और माइनस 
तो उसके बाद आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन थ्रू द मैटलैब और अभी हमने सिर्फ इसकी कमांड्स uh, देखी कि कमांड्स uh, जिस ना एट पावर टू सॉरी एट पावर टू तो ये आपके पास सिक्सटी फोर आएगा तो आप के लिए हम ये कैप साइन यूज़ कर रहे हैं डवेन uh, के लिए हम ये स्लैश साइन यूज़ कर रहे हैं सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल स्टैरिक सो अभी आप ये देख रहे हैं जैसे ही हम कोई भी एक्सप्रेशन uh, को कैलकुलेट uh, करते हैं एट मल्टीप्लाई बाई नाइन तो ये एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है ए एन एस के नाम से आंसर का शॉर्ट है तो ये उस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर देता है तो अगर आप राइट right साइड पे देखें तो एक वर्क स्पेस में एक वेरिएबल क्रिएट होता जा रहा है आंसर जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती जा रही है जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे अगर हम किसी को असाइन नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल आंसर को असाइन करके वी कैन यूज दिस वेरिएबल लाइक ए एन एस मल्टीप्लाई बाई टू सो इट इज़ वन तो अब आंसर की वैल्यू अपडेट हो गई इट इज़ वन पहले आंसर में सेवेंटी टू पड़ा हुआ था बट हमने आंसर को टू से मल्टीप्लाई कर दिया असाइन कहीं नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली फिर आंसर को ही असाइन हो गया सो so, ए एन एस की वैल्यू अब वन so this was some there are some simple examples and uh, now for your exercise you can try that ki agar hame uh, calculate karna ho area and circumference of a circle with the radius r to wo kaise calculate karenge uh, uska answer maine likh diya lekin uh, ye apne uh, matlab pe execute karke dekhna hai ki uh, jo area of a circle hai wo uh, agar radius 4 cm ho to kya hoga uh, you know the uh, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वेयर सिर्फ पाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि पाई हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि बिल्ट इन हमारे पास वेरिएबल है विच इज थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स इसके अंदर अपनी वैल्यू पाई के अंदर पड़ी हुई है सो इफ यू आर यूजिंग दिस वैल्यू पाई विद समन लाइक पाई टू सो ये इसको मल्टीप्लाई भी कर देगा सो यू कैन सो दिस इज़ अ बिल्ट इन वेरिएबल विच मैटलैब हैव ऑलरेडी यू कैन यूज दिस वेरिएबल वाइल कैलकुलेटिंग द एरिया फॉर सर्कल सो आई होप दिस विल बी एनफ फॉर यू टुडे विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थैंक यू वेरी मच